Derek Prince, նոր սկիզբ, ինչպես աստված միջամտեց։ Այս շապատվամ էր ուսումնասիրությունները կենտրոնանում են տիտոսի երորդ գլխի այն հատվածի շուրջ, որտեղ պողոսը նկարագրում է այն լի արժեք և կատարյալ հնարավորությունը, որ աստված տվել է հնազանդ մոլորված ծանկությունների և պես-պես անարակությունների ծարայողներ չարությամբ և նախանձով էինք վերաբերվում, ատելի էինք ու միմյանց ատող, բայց երբ մեր պրկիչ աստու կաղցրությունը և մարդասիրությունը որպեսի նրա շնորով արդարացած ժարանգներ լինենք հավիտենական կյանքի հույսով։ Երեք մենք են դրոնացանք երորդ խոսքի վրա, որ նա ինգամ վար պատկերում է ասցովը որմության հանդեպ մեր կարիքը։ Եվ դու կիշում եք բարերի այդ ծանքը Այսօր մենք պատրաստվում ենք անրադարնալ չորորդ խոսքին, որը նկարագրում է, թե ինչպես է աստված միջամտել մարդկության պատմությանը, մեր կարիքը բավարարելու համար։ Ուզում եմ ընդգծել միջամտել բարը, շատ կարևոր է հասկանալ, որ աստված անձամբ է միջամտել։ Նա հայտնվեց մարդկության պատմության մեջ, որպեսի օգնի մեզ այնպես, որ ոչ ոգ ի վիճակի չեր օգնել։ Բայց երբ մեր պրկիչ ասսոք աղցրությունը և մարդասիրությունը հայտնվեց, Հայտնվել բարը շատ կարևոր է այն նշանակում է դրսևորվել, այն տեսանելի դարձա։ Մենք կարող էինք դա ընկալել մեր զգայերաններով։ Եսեք աստու բարություն ու սերը հավիտենական են, բայց դրանք պատմականոր են դրսևորվել են պատմության մեջ իդեմս նազովրեցի Հիսուսի։ Մենք բացարձակապես պետք է ըմբրնենք այս պաստը, Քրիստոնեական ամբող չավատքը պտտվում է մեկ անձի, Հիսուս Քրիստոսի շուրջ։ Դա Քրիստոնեության նարանձնացնում է բոլոր կրոններից և այն պտտվում է Հիսուսի կյանքի պարձ և հիմնական պաստերի շուրջ։ Հիսուսի մեջ աստված ինքը եկավ մեզ ոգնության, նա դուրս եկավ մարդկության պատմության ասպարեզ։ Ես ուզում եմ անցնել մի շարկ հատվածների միջով, հիմնականում հովանեսի գրվածքներում, Այնու հետև 14 էրոտ խոսքերին։ Սկզբում էր բանը և բան նաստծու մոտ էր և բան նաստված էր։ Սա հավիտենական անստեղց որդին է աստվածության երկրորդ անձը։ Հոսք 14 էրորդ և բանը մարմին դարձավում էր մեջ բնակվեց և տեսանք նրա պարքը, պարք, որ հորից ունի միացինը լի շնորով ու ճշմարդությամ։ Եսեք բանը մարմին դարձավ, Հիսուսը վերցրեց մարդկային մարմինը, նա մարդացավ և որոր ժամանակ ապրեց մեր մեջ։ Այդպես Հիսուսի մեջ հայտնվեց աստու բարությունն ու սերը։ Եվ այն ու հետև հովանեսի առաջին ու վերցի առաջին գլխի մեկից չորորդ խոսքերում, հովանեսը վերադարնում է այս թեմային, որ նա կնհայտորեն միշտ մոտ էր նրա սրտին և մտքին։ Նա ասում է հետևյալը և դա մի փոքր ավելի ընդգծված Նա Հիսուսին անվանում է կյանքի խոսկ։ Եվ նա ասում է, որ սա տեսություն չեր, ինչ-որ պիլիսոպայություն, պարձապես մի բան, որը մենք երևակայում էինք, բայց դա մի բան է, որը մենք լսեցինք, որ տեսանք մեր աչքերով, որին մենք 
Եվ ձեզ պատվում ենք այդ հավիտենական կյանքի մասին, որ հոր մոտ էր ու մեզ հայտնվեց։ Այն ինչ տեսանք ու լսեցինք, պատվում ենք ձեզ, որպեզի դուք էլ մեզ հետ հաղորդակից լինեք, իսկ մեր հաղորդությունը Եվ նրանց նպատակն էր, որ կարողանան մեզ բերել այն հաղորդակցությանը, որը նրանք վայելում էին աստու և նրավորդու հետ։ Իրոք են սա է պաճարը, որ նոր կտակարանը գրվել է, դա աստվածության հերավեր է հաղորդակցվ Այն ու հետև կարթանք եբրայցիներին երկրոտ գլխի 14-որդ խոսքը, սրանք բոլորն էլ շեշտում են նույն մեծ ճշմարտությունը։ Արդվորովետև զավակները, այսինք ընտղամարդիկ և կանայք, արյան ու մարմնին հաղորդակից Այսինք ընս սատանային, Հիսուսը հաղորդակից եղավ մեզ, նա եթերայի նեակ չեր, նա պիլիսոպայություն չեր, նա պարձապես հայտնություն չեր, նա մսից ու արյունից մարդ էր, ինչպես դուք և ես, և նա իր վրա վերցրեց Եվ դա սատանայի իշխանություն մեր։ Այսպիսով նրա վերշնական նպատակ նազատագրումն էր մեզ հետ նույն անալու միջոցով։ Եվ հետո մենք կարող ենք նորից նայլ Հիսուսի խոսքերին հովանես 14-որդ գլխի իններորդ � Մենք ստիպված չենք ինքնուրույն ձևավորել աստու պատկերը մեր մեջ։ Ինձ որպես նախկին պրովեսյոնալ պիլիսոպայի հետաքրքրող բաներից մեկն այն է, որ տարբեր պիլիսոպաներ փորձել են պարզել, պատճարաբանելով, թե � Բայց Հիսուսը հայտնեց աստուն ոչ թե տրամաբանելու, ոչ թե ենթադրությունների, ոչ թե պիլիսոպայության այլ երկիր գալու, մարմի ու արյուն վերցնելու և մեր կյանքի նման կյանքով ապրելու միջոցով։ Եզրապակելով Քրիստոնայությունը զուտ բարոյականություն կամ էթիկա կամ պիլիսոպայություն չէ։ Այն գտնվում է նաև ժամանակային և տարածական աշխարում հիմնված իրական պատմական իրադարձությունների վրա։ Այն կապված է մարդկային փորձարության և մարդկային պատմության հետ։ Ես կարծում եմ, որ դա տարբերվում է այլ կրոններից, որոնք հիմնված են ինչ-որ հայտնությունների վրա։ Ինչպես և մահամետական կրոնը, որը հիմնված է մի հայտնության վրա, որը մուհամետը պնդում էր, որ իրեն տրվել էր կարայրում գապրիել հրեշտակի կողմից։ Բայց դա կապված չէ մուհամետի կյանքի հետ, նա կարող էր լինել Որինակ բուդայականությունը հիմնված է բուդայի ուսմունքների և ենթադրությունների վրա։ Դա նույն է նաև հինդույիզմի տարբեր ձևերի դեպքում։ Նրանք կապված չեն մարդկության, պատմության, իրադարձությունների Հիստոնեությունը հիմնված է մարդու, Հիսուս նազովրեցու կյանքում որոշակի կոնքրետ պաստերի վրա։ Հիմնական պաստերը նրա մարմնացումն են, որ նա իր վրա վերցրեց մարդկային կերպարանք, որ նա ծնվեց որպես մանուկ, ապրեց � Եվ թույլ տվեք ասել, որ կա մեկ կետ, մարդկության պատմության մեկ պաստ, որ նավելի կարևոր է կան մյուս բոլոր պաստերը որոշակի իմաստով, դա այն է, որ Հիսուսը հարություն առավնարել նրից։ 
Եթե դա ճիշտ է, ապա Քրիստոնեությունն անհերքելի է։ Եթե դա ճիշտ չէ, ապա Քրիստոնեական հավատքի մեջ ոչ ինչ չկա։ Դա պարզապես բարոյականություն կամ գեղեցիկ ուսմունք չէ, այն կամ հիմնված է պատմության վրա, կամ վավերական չէ։ Ես հավատում եմ, որ այն վավ էր է։ Ավելի նախկան պակելը թույլ տվեք եվս մեկ բան ասել դրամասին։ Քրիստոնեական հավատքը երբ կիրարվում է, բերում է կիրարողների որոշակի գործնական ոբյեկտիվ արդյունքն Եվ դա կապված է դարերի ինթացքում բոլոր այն միլոնավոր մարդկանց պատմական փորձարության հետ, ովքեր հավատացել և հնազանդվել են։ Շատ պարզ ասեմ, Քրիստոնեությունը միայն տեսություն չէ, այն գործում է, այն անում է, այն ինչ պնդում է։